சார்பாக இந்த வருஷத்தோட மாபெரும் போட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது உற்சாகத்துடனும் பரபரப்புடனும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் போட்டியாளர்களிடையே போட்டி அதிகரித்துள்ளது ஆண்கள் சார்பாக போட்டியில் களம் இறங்கியுள்ள புருஷோத்தமனும் பெண்கள் சார்பாக களம் இறங்கிய பிரசிடன்ட் அவர்களுக்கும் இடையே போட்டி நடைபெறுகிறது இன்னும் சில விளையாடிகளில் யார் வெற்றியாளர் என்று தெரிய போகிறது போட்டியாளர்களை பார்வையாளர் ஆதரவு அங்கீகாரம் பொண்ணுங்களுக்கு நமக்குன்னு ஒரு பாத்ரூம் கூட இல்ல முதலாளி நாடகத்துல நடிக்க கூட சுதந்திரம் இல்ல அது மாதிரி படம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு முதலாளி நம்ம வாழ்க்கை எப்படியே போறது கொஞ்சம் கூட சரியில்ல தெரியுமா
நீ அதை படிச்சு காட்டு அது என்னன்னா டீ எடுத்துட்டு வர டீ அப்பா டீ எல்லாம் இப்போ வேணாம் ஏ மனுஷன் இப்ப இருக்கிற நிலைமை தெரியாம நீங்க வேற இருந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டு தான் போகணும் நான் போய் சமையலுக்கான வேலையை ஆரம்பிக்கிறேன் அத கொஞ்சம் சத்தமா தான் படிங்கல இது என்னன்னா இத தலைகீழே எழுதிருக்காங்க ஓ அப்ப இதுல டவுட்டே வேணாம் அவர் தான் எழுதிருப்பாரு பிரசிடண்டோட ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு இது புரியலையா கொலை மிரட்டல் போட்டு தளிர்வ கவனமா இருந்துக்கோங்க அப்படிதான் இதுல எழுதிருக்கு ஓஹோ இவ்வளோ நாள் கையை ஒடிச்சிருவேன் கால ஒடிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு இப்போ கொலை மிரட்டல் விடுற அளவுக்கு வந்துட்டாங்களா அப்புறம் இந்த பிபிபி அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே பிரச்சனை பண்ற புருஷங்களோட பார்ட்டி சரியான கிருக்கனா இருப்பானோ யாராவது இப்படி எழுதுவாங்களா பிபிபின்னு சொந்த சங்கத்தோட பேரை இப்படி ஷார்ட் பண்ணி ஐயோ அவரு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எல்லாம் ஒண்ணும் எழுதல பின்ன அத தலைக்கீழே எழுதி வச்சிருக்காரு இங்க பாருங்க பிபிபின்னு சரியான பைத்தியம் வலையில் குழுங்கி கும்மி அடிக்கின்ற நாடு கண்ணாடி வலையில் குழுங்கி கும்மி அடிக்கின்ற நாடு பெண்கள் கொசுவிய சேலை போல தென்னைகளும் மாடு பெண்கள் கொசுவிய சேலை போல தென்னைகளும் மாதிர நாளில் குமரிகள் கூட்டமிட்டாடும் காப்பாத்தான் <laughs> சரிதான் போடி இந்த கார் என்ன நடுவில் நிற்குது ஒருவேளை பிரேக் டவுன் ஆயிருக்குமோ ம் ஆனால் பக்கத்தில் யாரையும் காணும் நான் ஓட்டும் போது தான் இப்படியெல்லாம் நடக்கணுமா பாரு 
போகாது <laughs> காதலிச்ச பையன் ஏமாத்திட்டு போன கோவத்தை ஒரு நல்ல புருஷன் ஏமால காட்டின ராட்சசி அவ அப்ப இந்த அடியாளுகளை செட் பண்ணது நீங்க தானே முதலாளி வேற யாரு முதலாளி நீங்க பண்ணதுதானா நம்ம சங்கத்துக்காக நான் வச்ச அடியாளுங்க தான் அவங்க எவ்வளவு அடிச்சாலும் திருந்தவே மாட்டியா இவங்க கூட சேர்ந்து சுத்தத்துக்கு வயசு பையன் என்ன நினைப்பா அடிக்காதீங்க நானே போயிடுறேன் அம்மா பொண்ணுங்களுக்கு எதிரா அடியால செட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டியா சொல்றேன் பின்ன யாரா செஞ்சது நானும் அதுதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் என் சந்தோஷத்துக்கு காரணமான அடியாளுங்க யாரு என்னதான் இருந்தாலும் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வெளியே போக முடியும் மாதவி மேடம் பக்கெட் விளக்கு மாற எல்லாம் இவங்க கிட்ட எடுத்துக்கொடு ஸ்டேஷனை சுத்தி பெருக்கி கிளீன் பண்ணட்டோம் சரி மேடம் பாத்ரூம மட்டும் கழுவாம போனீங்க மேடம் கண்டிப்பா கழிவு விட்டுதான் மேடம் போவோம் மேடம் கத்தனால பயந்து உங்க மேல ஏறி விழுந்துட்டேன் சத்தியமா அம்மா சத்தியமா போறதுல <laughs> 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 அது என்ன இந்த ஒண்ணுக்கு போறதுல எனக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு உனக்கு தெரியல அது இப்ப நான் வந்துடுறேன் உண்மையை சொல்லு அதுக்கப்புறம் நீ போனா போதும் அது என்னன்னா முதலாளியோட வீட்டுல வீட்டுல இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இங்க பாரு இது இதோட முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினைக்காத பிரசிடென்ட் மேலயும் அவங்க தங்கச்சி மேலயும் கை வச்சவனா நாங்க குடலை உருவாம விட மாட்டோம் பாத்துக்கோ என்னது என்னது ஆட கூட்டமா ஆட கடவுளே இப்படி ஒரு பொறுப்பு இல்லாத மனுஷனா என்ன எதுவும் பேச வச்சிடாதீங்க வேகமா வாயா வந்துட்டேன் வந்துட்டு வந்துட்டேன் இந்தா கட்டிக்கே தொவையல் ஊறுகா கஞ்சா சாப்பாடும் குழம்பும் வைக்க டைம் கிடைக்கல இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் முடியாது எங்க பிரசிடென்டோட அவஸ்தைய நினைச்சு நானே டென்ஷன்ல இருக்கேன் இப்ப கஞ்சா என்ன <laughs> 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 
வேலை வேலைக்கு இதுங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க கூட யாரும் இல்லை நான் தான் பார்த்து பார்த்து கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு சுலேகா பிளாக் டீ கேட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகுது முதல்ல இதுக்கு ஒரு முடிவு தெரியட்டும் ரொம்ப அவசியம் இந்த கொலை மிரட்டலையும் அப்புறம் இந்த ரவுடிகளோட ஆக்கிரமிப்பையும் பார்க்கும் போது இப்படி எல்லாம் தானே நினைக்க தோணுது நல்லா <laughs> எனக்கும் தெரியும் அந்த டிவில பாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் கால் பண்ணி சொன்னாங்க ஒரு பத்து பேருக்கு அனுப்புவோம் இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்க சரி நீ கட் பண்ணிக்க இந்த மெசேஜஸ் வேற இருக்கீங்களா கொஞ்சம் தள்ளிப்பட தீர்மானம் <laughs> அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் செயல்படுத்தினாங்க எல்லா விஷயத்திலயும் நாம இப்ப ஆம்பளைங்களை விட முன்னாடிதான் இருக்கோம் ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும்தான் நாம அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கோம் மசில் பவா முரட்டுத்தனமான ஆம்பளைங்களை அதே முரட்டுத்தனத்தால எதிர்க்கிற சக்தி எதுனாலையோ அது நம்ம கிட்ட இல்லாமலே போயிடுச்சு பொண்ணுங்களும் திருப்பி அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா ஒருத்தனும் இனிமே ரவுடு சம்பாட மாட்டானுங்க அதான் திருப்பி அடிக்க முடியலனாலும் எதிர்க்கிற ஒரு சக்தி அதுதான் நமக்கு வேணும் ஆனா அது அவ்வளோ சீக்கிரத்துல நமக்கு கிடைக்காத நம்ம என்ன செய்யறதுங்க மேடம் பொண்ணுங்க பலத்தால சிறந்து விளங்கணும் தற்காப்பு கலைகளை கத்துக்கணும் கராத்தேவா இல்ல பாக்ஸிங்கா குஸ்தி தான் நல்லது நம்ம ஊர் கலைக்கு நிகர வேற எதுவும் கிடையாது இது எல்லாமே கலந்த ஒரு சமமான ட்ரைனிங் அதை தான் எதிர்பார்க்கறேன் மகளிர் பாதுகாப்பு திட்டம்னு ஒண்ணு உருவாக்கி பஞ்சாயத்தோட செலவுல இதை செய்யணும் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ ம் சரிதான் இந்த ஊர்ல இருக்கிற பொண்ணுங்களை நோக்கி எந்த ஒரு ஆம்பளையோட கையோ காலும் உயரவே கூடாது அது இந்த பஞ்சாயத்தோட தீர்மானம் முடிவெடுக்கிறது ஈஸி ஆனா நீ நல்லா பாரு ஆ ஏதோ பெண்கள் பாக்ஸிங்ல மேரி கோம் இருக்காங்க வேணும்ங்க <laughs> 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 இந்த பொம்பளை ட்ரைனர் தான் வேணுமா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருச்சுமா என்ன கஷ்டம் இங்க எல்லாம் பொண்ணுங்க வெளிநாட்டுக்கே போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்புறம் என்ன அது எப்படி இனி எதுவும் செய்யறதுக்கு இல்ல வேற லெவல்ல பண்ணலாம் 
ஒரு நல்ல செய்தி நாங்க வர நாம எதிர்பார்த்தா நமக்கு கிடைச்சாச்சு அப்படியா அப்படியா யார் அது பி டி உஷாவா இல்ல அவங்க ரொம்ப தூரத்துல இருக்காங்க காரைக்குடி மாதவி அம்மா கலரி தெரிஞ்சவங்க இங்க ஆம்பளைங்க மட்டும் தானே இருக்காங்க வாங்க பாக்கலாம் யாரு இங்க மாதவி அம்மான்னு யாராவது உள்ளவாங்க அங்கிருந்து கீழே இறங்கி முதிச்சு போய் ஆ அப்படிதான் அப்படிதான் பாரந்து போய் வெட்டு பின்பக்கமா குதிச்சு ரெண்டு கத்தி எடுத்து வீசு தடுத்து நிறுத்து அங்கிருந்து மூணு பேரை கொண்டுட்டு அங்கிருந்து குதிச்சு மேல போய் வெட்டு ஆ அப்படிதான் வெட்டு கலரி கத்து கொடுக்க முடியுமா ஆனா அதை சொல்லி தர்றதுக்கு எங்களுக்கு பொண்ணுதான் வேணும் இந்த நிலைமையில நான் எப்படிமா வர்றது எங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு தான் ட்ரைனரா வேணும் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது கத்துக்கிட்டவங்கள கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்களே ஆமா இப்போ அம்மா மாதிரி இந்த கலைய சொல்லி கொடுக்கறவங்க ரொம்ப கம்மி தான் ஆம்பளைங்க வேணா நிறைய பேர் இருக்காங்க வேணுமா இங்க பாரு இங்க இருக்கிற தர்மபுரியில ஒரு குஸ்தி போட்டி நடக்க போகுது அவங்க எல்லாருமே ஏன் சிஷியர்கள் தான் ஆனா கலரியும் குஸ்தியும் எப்படி கலரியில எல்லாமே இருக்கு குஸ்தி கராத்தே பாக்சிங் எல்லாமே இருக்கு என்னால எழுந்திரிச்சு நிக்க முடிஞ்சதுன்னா நானே அதை செஞ்சு காட்டியிருப்பேன் இல்ல வேண்டாம் எங்களுக்குன்னு ஒரு ஆளை ரெடி பண்ணி கொடுத்தா போதும் ஆ அந்த ஊரோட பெரிய மனுஷன் தான் இந்த போட்டியை நடத்த போறாரு அவர்கிட்ட பேசுங்க நான் வேணா லெட்டர் தரேன் ராதா ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்துட்டு வா நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க இதுக்காக உங்க ரெண்டு பேரிய மாதவி அம்மாவை பார்க்க அவ்வளவு தூரம் அனுப்பி வச்ச இங்க பாருங்க எந்த ஆம்பள சொல்லி தர கலையும் நமக்கு தேவையே இல்ல அட வேற வழி இல்லன்னு தானே கௌரி நமக்குன்னு ஒரு லேடி ட்ரைனர் கிடைக்க வேணாமா பிரச்சனை இல்ல ஆனா எந்த ஒரு ஆம்பளைய பார்த்தாலும் என் கை அப்படியே துடிக்குது என்னால பொறுத்துக்க முடியாது எல்லாம் பிரச்சனை இல்ல இது ஆம்பளைங்களுக்கு முன்னாடி நமக்கு கௌரவ பிரச்சனை இனிமே இதுதான் வழின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன இதுக்கு மேல எதிர்பார்க்காதீங்க இப்படி கௌரவம் எல்லாம் பார்த்தா இங்க எதுவுமே நடக்காது இப்ப இது முக்கியம் இல்ல நம்மளோட லட்சியம் தான் முக்கியம் அண்ணா இந்த குஸ்தி போட்டி எந்த இடத்துல நடக்குது வாங்க நாங்களும் அங்கதான் போறோம் எல்லாத்துலயும் வல்லவரான இந்த ஊரோட சொந்தம் நம்மளோட அண்ணா பொன்னம்பலம் வருஷ வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கிற அஞ்சாவது குஸ்தி போட்டிக்கான பைனல் இதோ ஆரம்பிக்க போகுது இங்க வந்திருக்கிற பொதுமக்கள் எல்லாரும் இந்த குஸ்தி போட்டிய பார்த்து சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஊர்ல உள்ள பொதுமக்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அம்மா கிட்ட அடி வாங்கி இறந்து போன அப்பாவோட ஆசை அவரோட ஆசை என்னன்னா உயிரோட இருக்கிற என்னோட பேரில் ஒரு மெமோரியல் எவர் ரூலிங் குஸ்தி போட்டி நமது சுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கும் எல்லா பெண்களுக்கும் குஸ்தியும் பல தற்காப்பு கலைகளையும் உங்களுக்கு கத்து கொடுக்க இந்த பொண்ணான வாய்ப்பு எனக்கு வந்துள்ளது எனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லாததுனால இப்ப கொஞ்ச நாளா 
எனக்கு எதிராக சில பெண்கள் எல்லாம் என்னை பற்றி பின்னாடி தப்பு தப்பாக புரணி பேசினதுனால புரணி பேசினதுனால புரணி பேசினதுனால நான் பின்வாங்கி விடுகிறேன் அந்த பொன்னான வாய்ப்பை இந்த குஸ்தி போட்டியின் சாம்பியனுக்கு நான் விட்டு கொடுக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை தந்தவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குஸ்தி போட்டிக்குண்டான பைனல் இதோ உங்கள் முன்னாடி நடைபெற போகிறது குஸ்தி போட்டியாளர்கள் இதோ வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சூடு பிடிக்க போகுது
ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல எப்படி இருந்தாலும் அதோ கதி ஒழுங்கா <laughs> 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 ஒழுங்கா <laughs> 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 இப்ப ஏதோ சொன்னீங்க முட்டை <laughs> 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 இப்ப எங்களுக்கு முட்டை அவசியமா முட்டை விக்க வந்துட்டா நீ போடி வேணுமேதா அவங்க வந்து கேட்டுட்டு போறமா அந்த குஸ்திக்கார வந்திருக்காங்க திமுரு கரெக்ட் தான் அவன இங்க ரொம்ப நாள் தங்க விடவே கூடாது ஆமா எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் விரட்டிரணும் பொண்ணுங்க எந்த தற்காப்பு கலையும் படிக்க வேண்டாம் எதுவும் கத்துக்கவும் கூடாது என்னமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு சீக்கிரமா கிளம்புங்க அப்பா போயிட்டு இருக்கல டைம் ஆச்சு சீக்கிரம் 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 போங்க கிளம்புறோம் <laughs> அம்மாக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல நான் நல்லா தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் என்ன ராகினி இப்படி சொன்னா என்ன பண்றது ஒண்ணு பண்ணு நான் அம்மா கிட்ட கொடுக்குற நீ அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கோ அம்மா ராகினி பேசுறா சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஹலோ ராகினி நல்லா இருக்கியாம்மா ஆ எனக்கு எந்த குறையும் இல்லம்மா ஒண்ணுங்க நிம்மதியா சுதந்திரமா இருக்கிற இந்த ஊர்ல எனக்கு என்ன குறை வரப்போகுது அதுதான் 
ஐயம் முதல்ல ஆம்பளையா இருந்தாலும் பொண்ணுங்களோட ஆளு இல்ல நான் இவங்களோட சைடுன்னு சொல்ல வந்தேன் அது லக்ஷ்மி அம்மாக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கூட்டிட்டு வந்த அப்படியா அப்ப போங்க போய் பாருங்க வாங்க வணக்கம் லக்ஷ்மி அம்மா வாங்க இவர் சந்துரு எங்களை ட்ரெயின் பண்ண வந்திருக்காரு ஓ இவங்க லக்ஷ்மி அம்மா இந்த ஊருக்கே பெரியவங்க நல்லா இருக்கு ஒரு பெண்ணோட சக்தியே நல்லா தெரிஞ்ச இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சிலைகளும் சடங்குகளும் இல்ல ஆனா தேவைக்கு மட்டும் ஞாபகம் வர செல இல்ல இந்த உயர்ந்த செல இன்னைக்கு இந்த ஊர்ல தன்னம்பிக்கையோட வாழ்ற ஒவ்வொரு பெண்ணோட சக்தியை நினைவூட்டுறவதா இந்த சாவித்திரி தேவி கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாவித்திரி உருவாக்குன சாம்ராஜ்யம் தான் இது இன்னைக்கு நீங்க பாக்குறது எல்லாமே அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊரு ஆம்பளைங்க கிட்ட தான் இருந்துச்சு ஆம்பளைங்களோட அகங்காரத்திலையும் பெண்களுக்கு எதிரான வேலைய பார்த்தா அந்த பரமேஸ்வரனும் அவன் நண்பனுங்களும் பொண்ணுங்களோட மானத்தை கூட மதிக்க தெரியாதவன் ஒரு கேவலமான அரசியல் பொண்ணுங்களுக்கு அவ்வளவுதான் தர முடியும் அது போதும் பெண்களை அடிமையா வச்சிருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அவன் நடத்திக்கிட்டு இருந்த இந்த ஊரு இது எந்த விதத்துல நியாயம் சார் ஒரே வேலைக்கு ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் வேற வேற கூலியா இவங்களும் கஷ்டப்பட்டு தானே வேலை பாக்குறாங்க பொண்ணுங்களும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இந்த ஊர்ல பொண்ணு பேசுனா என்ன இவங்க எல்லார் உழைப்புக்கும் தகுந்த கூலி கொடுத்தே ஆகணும் இதே மாதிரி கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா நாளையில இருந்து ஒரு பொண்ணு கூட பஞ்சாயத்து வேலைக்கு வரமாட்டாங்க வாங்க அது ஒரு ஆரம்பமா இருந்துச்சு ஊர்ல நடந்துகிட்டு இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் எதிராகவும் அவ குரல் கொடுத்து பேசவும் செஞ்சா நடத்தியும் காட்டுனா இருக்கு இந்த ஏரிக்கு ஒரு பாலம் கட்ட சொல்லி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இந்த சரி இல்லாத ரோட்ல பல மணி நேரம் காடும் மலையும் ஏறி தான் வெளியூருக்கு போக வேண்டியது இருக்கு திரும்ப வர வேண்டியது இருக்கு இங்க ஒரு போட் சர்வீஸ் அமைக்கிறத பத்தி நாங்கெல்லாம் பேசிட்டு தாமா இருக்கோம் ஆமா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எங்களுக்கு முன்னேற்றம் தான் முக்கியம் அத சொல்றதுக்கும் செய்யறதுக்கும் ஆம்பளையா இருந்தா பத்தாது முதுகெலும்பு வேணும் இல்ல அது என்னன்னா குறைஞ்சபட்சம் நல்ல குடி தண்ணிக்காக உங்க கிட்ட கெஞ்சணும் உப்பு தண்ணிய குடிச்சிட்டு நோயாளி ஆகிட்டு இருக்காங்க இங்க இருக்கிற குழந்தைங்க இப்படி இருக்கும்போது எலெக்ஷன் வரும்போது மட்டும் இவ்வளவு தூரம் நடந்து வரீங்களே தலைவரே அது தேவையில்லை இந்த ஊரோட விஷயத்தெல்லாம் நாங்களே பாத்துக்கிறோம் என்ன ஊரியா போலாம் என் நேரத்தை தேவையில்லாம வீணடிச்சிட்டீங்க பெரிய விஷயங்களை பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க பொண்ணுங்க இருக்க வேண்டிய இடம் அடுப்படியில் அரங்கத்தில் வேண்டாம் புரிஞ்சுதா அன்னைக்கு இந்த ஊர்லேயும் இருந்துச்சு ஆம்பளை அனுபவிக்கிறதுக்கும் ஆட்டம் போடுறதுக்கும் இருந்துச்சு ஒரு கல்லுக்கடை பரமேஸ்வரனோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சு அந்த சாராய கடை எல்லா அட்டூழியங்களும் அங்க நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இருக்கான் இங்கதான் 
ஊர்ல பெண்களும் குழந்தைங்களும் நிம்மதியா வாழவே முடியல ஒண்ணு இந்த கடைய மூடிடு இல்ல மாத்திடு யாருப்பாது மதர் தெரேசாவா இல்ல ஜான்சி ராணியா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அதுக்கப்புறம் இந்த ஊரே நடுங்குற மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஒண்ணு நடந்துச்சு அன்னைக்கு சாவித்திரி தான் எல்லா விஷயத்துக்கும் முன்னிலையா நின்னாங்க இப்ப நிம்மதியா எத்தனை வாட்டி நான் சொன்னேன் கேக்கலல போ வேற எங்கேயாச்சும் போயிடு போ அவளோட தலைமையில பொண்ணுங்க நடத்தின போராட்டம் அது இந்த ஊரோட தலையெழுத்தே அது மாத்தி எழுதிடுச்சு அன்னையிலிருந்து இந்த ஊரு பெண்களுக்கானதா மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கைக்கும் பொண்ணுங்களோட பிரச்சனைகளுக்கும் கை கொடுக்கிற ஒரு ஊரா பக்கத்துல நடந்த அந்த பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ல சாவித்திரி கூட சில பெண்களும் போட்டி போட்டாங்க இந்த ஊரோட அதிகாரத்தை கைப்பற்றினாங்க அப்படிதான் சாவித்திரி இங்க முதன் முதலா பிரசிடென்டா ஆனாங்க ஆனாலும் ஆறு வருஷம்தான் இங்க சாவித்திரிக்கு பிரசிடென்டா இருக்கிற அதிர்ஷ்டம் இருந்துச்சு ஒரு நாள் ஒரு மீட்டிங்க முடிச்சுட்டு திரும்பி வர வழியில பஞ்சாயத்துல 
என்னாச்சு மேடம் என்னன்னு சொல்லுங்க மேடம் ஒண்ணு இல்ல என்ன ஆச்சு மேடம் பாம்பு கொத்துனது இல்ல பாம்ப கொத்த வச்சிருக்காங்க பொண்ணுங்களோட வளர்ச்சியில பொறாமப்பட்ட ஆண்கள் அந்த சூழ்ச்சியை செஞ்சு கொலை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வந்த எலெக்ஷன்ல தான் எங்க எல்லாருடைய ஆசைப்படி இவ அதிகாரத்துல வந்தா அன்னையில இருந்து இவ தான் இந்த ஊரோட பிரசிடென்ட் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து ரொம்ப வருஷமா ஊருக்காக கஷ்டப்படுற இவளுக்கு முன்னாடி சாவித்திரியோட மகள்களுக்கு முன்னாடி ஒரு அக்கிரமம் நடந்துச்சுன்னா அது இந்த ஊரோட மானத்தை வில சொல்ற மாதிரி அதனால நீ ஆரம்பிக்கலாம் தைரியமா நீ ஆரம்பிச்சுடு ஒரு பொண்ணை பொண்ணே காக்க வேண்டிய புதிய காலகட்டம் தான் இது என்ன 
நான் இப்ப இங்க என் ஜட்டிய துவச்சிட்டு இருக்கேன் என் கிட்ட வந்து கடலை எங்க அதே சுத்தமான ஆட்டு பால் எனக்கு <laughs> சத்தியம் <laughs> 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 ஒரே முதுகு ஒலிடா சாமி உக்காந்து வந்த உனக்கே எப்படின்னா ஓட்டிட்டு வந்தா எனக்கு எப்படி இருக்கும் நல்ல ஊருடா அது நான் இன்னொரு தடவை அவனுக்கு கால் பண்ணி பாக்குறேன்டா சிக்னல் கிடைக்கலடா சிக்னல் கூட இல்லாம என்ன ஊருடா அது இவ்வளவு தூரம் ஓட்டிட்டு வந்ததுல கை வேற வழிட்ல வந்துருந்தா சீக்கிரம் வந்திருக்கலாம் நீதான் பைக்ல வரணும்னு சொன்ன சரி இப்ப என்ன பண்றது இங்க யார்ட்டையாவது கேட்கலாம்னா ஒரு ஈ காக்கா கூட கண்ணில் தட்டுப்படல மச்சி இந்த முழு ராத்திரி இங்கதான் இருக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அடி வயிற்றுல அப்படியே பிடிச்சி வலிக்குதுடா ரெஸ்ட் ரூம் போறதுனா கூட எங்கடா போறது ரெஸ்ட் ரூம் கேக்குதா அப்படி போய் அடிச்சு விடுறா உயிர் எடுத்துக்கிட்டு சரிதான் அதோட சுகமே தனிதான் மனுஷனா போறதா எதையாவது வித்தியாசமா பண்ணணும் ஒன்னுக்கு போனதுக்கு ஆம்பளையா பொருந்ததுக்கு உண்மைய சொல்லுடா நீங்க யாரு எங்க இருந்து வரீங்க நாங்க சிட்டில எல்லா காலேஜ்ல படிக்கிறோம் நாங்க சந்திரவ பக்கம் தான் இங்க வந்தோம் இவனா பாருங்க மரமுருகி போவேண்டூமி மேலே நீதா தவழும் ஒரு நீதா மனதாயி போகிறாய் வார்த்தை கொன்று சொல்ல இதயம் மெல்லும் சொல்ல
பாரு ஏன் சைலண்டா இருக்க நான் வாழ்ற வீடு ஊரு அங்க இருக்க ஆளுங்க சம்பிரதாயம் அது எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமான ஆளு நீ இல்ல அந்த ஊருக்கு பொருத்தமா எந்த பயனும் பொறக்கல நான் காதலிக்கிற பொண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாலும் எங்க அப்பா எதுவும் சொல்ல மாட்டார அதுல உனக்கு சம்மதமா இருந்தா அப்படி திருட்டித்தனமான கல்யாணத்துக்கு நான் வரமாட்டேன் சந்துரு இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னா என் அக்காவோட சம்மதம் இருந்தா மட்டும்தான் எங்க ஊர்ல இருக்க எல்லா ஆம்பளைங்களும் பொம்பளைங்களும் சம்மதிக்கணும் நான் வரேன் பாரு உங்க அக்காவோட மனச மாத்தறதுக்கு ஊர்க்காரங்க மொத்த பேரோட சம்மதத்தோட நான் உனக்கு கூட்டு வருவேன் அதுக்காக எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் ஒரு சர்ப்ரைஸா இருக்கணும்னு தான் அவகிட்ட எதுவும் சொல்லாம நாங்க இங்க வந்தோம் அக்கா இதுல யோசிக்க என்ன இருக்கு ஒரு ஆம்பளை ட்ரைனர் வந்தா பஞ்சாயத்து இடிஞ்செல்லாம் போக போறது இல்ல இல்ல இருந்தாலும் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க போய் அந்த காம்படிஷனை பாருங்க அக்கா என்னக்கா இது எல்லாம் உன்னோட பிளான் தான் இல்ல என்ன பிளான் நீ தானே அவன் இங்க வர வச்சது அக்கா அது வந்து உனக்கும் அவனுக்கும் லவ் வேறையா லவ் பண்ணி அவன் கூட ஓடி போனா அதை நான் எப்பவும் பண்ணிருப்பேன்க்கா உங்களோடவோ நம்ம ஊர் மக்களோட சம்மதமோ வேணும்னு தான் நான் அவன் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஜென்மத்துல நான் அதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன் என்ன சொன்னாலும் சரி இது நடக்காது நாங்க தான் உனக்கு பாத்து வைப்போம் நம்ம வீட்டுக்கும் உனக்கும் ஏத்த மாப்பிள்ளையா அதை விட்டுட்டு அவனுக்கு கட்டி வைப்போம்னு நினைச்சு கூட பாக்காத நீ இல்ல இந்த ஊர்ல வேற எந்த பொண்ணு அப்படி நினைக்க கூடாது முதலாளி 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 என்னடா பிரச்சனை நம்ம ஊர்ல ஒரு பிரச்சனை அந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பையனை பக்கம் வாலிபால் கிரவுண்டுக்கு போறாங்க எதுக்கு தூண்டில் போட்டது போதா சீக்கிரம் என்ன முதலாளி என்ன பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை இவனுங்களா கடவுளே எப்படியாவது இவனு கிட்ட இருந்து காப்பாத்து ஒரு மாதிரி வாங்க எங்கயும் போக ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஸ்கூல் இல்ல ஸ்கூலே இல்ல ஒரு பொண்ணை ஏமாத்துறது ஈஸி ஆனா நீ உன்ன மறந்துட்ட இது என்னோட ஊரு டவுட்டே வேணாம் இவங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க என்ன ஆனால் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் நான் நேரவே சொல்லிடுறேன் பார்வை கூட்டிட்டு போறதுக்கு தான் நான் இங்க வந்தேன் உன் வேஷமும் நடிப்போம் இதுக்காக தானா அடிச்சு ஓட விட்டுருவேன் எங்க ஊரு பொண்ணுங்க கிட்ட இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டேனா எங்க எல்லாரையும் தாண்டி 
இவன் மேல தூசி கூட விழ அனுமதிக்க மாட்டோம் முடிவெடுப்போம் <laughs> 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 இங்க பாரு சந்திரு அப்புறம் சுருட்டு முடி நீங்க எவ்வளவு நாள் வேணா இங்க தங்கிக்கலாம் நான் உங்க ஃப்ரெண்டு மாதிரி சாப்பிடுங்க நாங்கெல்லாம் இந்த ஊர சேர்ந்த ஆம்பளைங்க ஆசை ஆசையா சமைச்ச கோழிக்கறியும் இங்க பாரு நீ தைரியமா இருக்கணும் பாருவன் நாங்க உனக்கு கட்டி வைக்கிறோம் நடக்கும் பதிலுக்கு நீ எனக்கு என்ன தருவ என்ன வேணும் சூரியனை அஸ்தமிக்காத இந்த பொம்பளைங்க அதிகாரத்துக்கு முடிவு கட்டணும் நீ உதவி பண்ணணும் ஒரு நாள் இல்லனா ஒரு நாள் பிரசிடென்டோட அந்த சீட்டை நான் ஒரு வாட்டியாத அனுபவிக்கணும் ஆம்பளனா யாருன்னு நான் அவளுக்கு காட்டியே ஆகணும் கல்யாணம் ஆகி இவ்வளவு நாள் ஆகியும் காட்டல இனிமே டே 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 போதும் போதும் ரொம்ப கிண்டில் பண்ணாத எல்லா சொத்தையும் நம்ம சங்கத்துக்காக செலவு பண்ணி இவ்வளவு வருஷமா சோறு போட்ட எனக்கு நீ குடுக்கிற மரியாதை தானா என்கிட்ட இருந்து விட்டு போன அந்த ஆண் உரிமைய திருப்பி வாங்குற பாரு டெய் ஊத்ரா இன்னொரு கிளாஸ் இருந்தாலும் பயங்கர அசிங்கம் ஆயிடுச்சு இனி எப்படி ஜனங்க முகத்துல முளிக்க முடியும் முன்னாடில இருந்தே பசங்க பொண்ணுங்களுக்கு எதிரிதான் அதனாலதான் முதல்ல இருந்தே ஆம்பள ட்ரைனரை கொண்டு வர வேணாம் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலாம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்துதானே அவனை இங்க கூட்டிட்டு வந்தோம் இது இந்த மாதிரி நடக்கணும் எனக்கு மட்டும் தெரியுமா என்ன இனி என்ன ஆனாலும் சரி வெளியூருக்காரங்க இதுக்கப்புறம் இங்க வந்து தங்கவே கூடாது அட ரகசிய பேசுறாங்க போல கதவை மூடுறா மூடியாச்சு முதல்ல முடிவு <laughs> பயன்படுத்துவோம் இந்த அதிகாரம் திரும்ப என் கைக்கு வரும் ஒரு நாள்ல ஒரு நாள் இந்த சீட்ல நானும் உட்காருவேன் கிளம்புவாங்க இவன் சொன்னதுனால ஓகே எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுங்க இந்த ஒரு ஆம்பளைங்க ஆரம்பிக்க போறோம் ஒரு புதிய தொடக்கத்தை பார்க்கலாம் நம்மளும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே போலீச வச்சு விளையாடுறப்போ ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் உன்னோட புருஷனோட வீடும் பார்ட்டி ஆபீஸும் இப்ப ரேடு செய்யாம இருக்கிறது தான் நல்லது அன்னைக்கு அந்த கள்ளசாராயத்தோட விபத்தை முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டவ நான் தான் அன்னைக்கு சாவித்திரி கிட்ட எலெக்ஷன்ல நிக்க சொன்னதும் நான் தான் 
இந்த ஊரை பொண்ணுங்க தான் ஆளுமை பண்ண போறாங்கன்னு எனக்கு அன்னைக்கே தெரியும் ஆனா இப்ப ஒண்ணு சொல்றேன் இந்த ஊரோட பெண் அரசியல் இப்ப முடிவுக்கு வரப்போகுது ஆட்சி மாறுறதுக்கான எல்லா சந்தர்ப்பமும் இருக்கு அதை நான் பாக்குறேன் இப்படி பயம் முறுத்தாதீங்க கொஞ்சம் நிம்மதி கிடைக்கும் தான் இங்க வந்தது இப்ப இருக்கிறதும் போயிடும் போல அப்படி சொன்னா எப்படி நான் ஒண்ணும் சும்மா ஏமாத்திரவெல்லாம் கிடையாது முன்னோர்கள் சொன்னதை கத்துக்கிட்டா அடுத்த சந்ததி ஒரு சிறந்த ஜோசியர் சொல்ல வேண்டியதை முகத்துக்கு நேரா சொல்லுவேன் அது நடந்திருக்கு இனி நடக்கவும் செய்யும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க உட்காருங்க நீ சொன்னதுனால செய்யறேன் இல்ல சுருக்கமா சொல்லணும்னா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஒரு காதல் பிரச்சனை இந்த ஊர்ல நடக்க போகுது அந்த காதல் பிரச்சனை இந்த ஊரையே மாத்த போகுது நடக்கும் <laughs> 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 கரே 
ஏதோ வனமும் தேடி கனவில் இருள் சூறும் மாறே மனசு மொத்தம் உனக்கம்மா நடுவே தூரம் வேண்டாமே தினமும் என்னோடு பறக்க உடம்பு <laughs> நீ இந்த ஊரை விட்டு போகும்போது இருந்த ஊர் இல்லமா இது விட்டுட்டு போனவ இல்ல நானும் அம்மா அம்மா ராகினி வந்திருக்கா சாரி ராகினி வந்திருக்கம்மா எல்லாமே போயிருச்சே எவ்வளோ நல்லா இருந்த ஊர் இது நான் என்ன பண்ண என்னதான் <laughs> 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 அவனை இப்படியே வளர விட்டுடலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா இதுக்கு தான் உன்னை பிரசிடென்ட் ஆக்கணுமா எங்க போச்சு உன்னோட தைரியம் அந்த கம்பீரம் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியல சின்ன விஷயம் கூட லீக் ஆகாம அவங்கள இந்த ஊரை விட்டு அனுப்பணும் அது பலமான ஆம்பளைங்களால மட்டும்தான் முடியும் அடியாளும் ஏ அதெல்லாம் சரி வராது ட்ரைனிங்ன்ற பேர்ல ஒரு ஆம்பளைய கூட்டிட்டு வந்ததால தான் எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனையும் அதுக்கும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் இந்த ஊரோட எதிர்பார்ப்பே உன் தங்கச்சி தான் அவளோட நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன் நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு நான் அவங்களோட பேசிட்டு அப்புறம் அதுக்குலாம் அவசியம் இல்லை நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் எல்லாத்தையும் நான் அரேஞ்ச் பண்றேன் சில விஷயத்துக்கெல்லாம் ஆம்பளைங்க தான் தேவை ரொம்ப காலமா என்ன மாதிரி ஒரு அரசியல்வாதிய கூட கால வைக்க அனுமதிக்காத ஒரு ஊர் ஆனா இப்போ நாங்க தான் உங்களுக்கு தேவைப்படுறோம்ல ஒரு அவசியம் வந்தா மட்டும் ஊருக்குள்ள எத்தனையோ சாராய கடைங்க நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு கள்ளுக்கடை லைசன்ஸுக்காக அந்த பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்ல எத்தனை முறை ஏறி இறங்கியிருப்பேன் கூடுக்கவே இல்லை இப்ப என்னாச்சு ஊரு நல்லா இருக்கா உங்க பிரசிடென்ட் ராஜ்யத்தை நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் மொத்தமா மாத்திர முடியாதுன்னு இப்பவாவது புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உட்காருங்க எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட விட்டுருங்க ராகினியே சொல்லும் போது அப்படியெல்லாம் விட்டுற முடியாதுல்ல அவனுகளை முடிக்க என் ஆளுங்களுக்கு ஒரு ராத்திரியே போதும் யாருக்கும் தெரியாம பண்ணணும் கொல்ல வேணாம் ஊரை விட்டு அனுப்புனா போதும் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரே ராத்திரியில இந்தாங்க பத்தலன்னா சொல்லுங்க நாளைக்கு எங்க ஊருக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள் பிரசிடென்டோட அம்மா சாவித்ரியோட நினைவு நாள் அப்படின்னா அதை விட வேற நல்ல நாள் கிடைக்காது 
நான் பாத்துக்கிறேன் நாளைக்கு என் ஆளுங்க அங்க வருவாங்க நீங்க கிளம்புங்க நான் அது பகல் ஃபுல்லாக இங்கே இருந்துக்கோங்க எல்லாம் முடிஞ்சதும் ராத்திரியே இடத்த காலி பண்ணிடணும் புரியுதா என்ன இல்லை சும்மா சொன்னோம் கிளம்பிட்டோம் கிளம்பிட்டோம் ஊத்துரா கடவுளே இந்த ராத்திரி மட்டும் எப்படியாச்சும் போயிடணும் நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது நல்லது இல்ல வா சீக்கிரம் போயிடலாம் கௌசல்யா நம்மளும் கலந்துருக்கலாம்ல கோலாட்டத்துல அதோ எசை வராங்க பாரு எப்படி போகுது எல்லாம் ரெடியா இருக்கு இந்த முறை பெண்களோட கோலாட்டம் காலையில இருந்து உங்களை பார்க்க முடியலையே திடீர்னு தானே பிரசிடென்ட் கூப்பிட்டு ஏதாச்சும் வேலை சொல்றாங்க எல்லாம் என் தலையில தான் விடியும் அப்படி என்னாச்சு என்ன என்னாச்சு இதை விட என்ன ஆக இருக்கு இங்க வாங்க நான் சொல்றேன் என்ன விஷயம் என்ன என்ன அது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து பொய் சொல்ற பழக்கமே இல்ல இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் இந்த சந்திரவியும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸையும் வெளியே அனுப்ப அடியால கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க மூணு ரவுடிங்க அவங்களை பார்த்தாவே பேண்ட்லயே போயிடுவாங்க ஆனா பஞ்சாயத்துல இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கலையே அத்தான் எனக்கும் புரியல நான் தான் சொன்னேன்னு யார்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க அதே மாதிரி நீங்களும் யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு கான்ஸ்டபிள் வண்டி எடுங்க அடியாளுங்க வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னா அதுவும் நமக்கு தெரியாம மேடம் எப்படி ஆமா எத்தனை ரவுடிங்க வந்திருக்காங்க இத நீ யார்கிட்டயும் போய் சொல்லிடாத நான் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் ஹலோ ராகினி ஒரு நிமிஷம் இரு ஹலோ இல்ல எந்த தகவலும் தெரியல நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி கூப்பிடுறேன் கொண்டுட்டீங்களா இல்ல கைய கால வட்டி ஆத்துல போட்டுட்டீங்களா நீ நீ என்ன உளறிட்டு இருக்க மறைக்காதீங்க 
நீங்க அடியால கூப்பிட்ட விஷயம் இப்ப ஊர் ஃபுல்லா பரவிருச்சு நம்ம எல்லாம் பொண்ணுங்க ஏதாச்சும் ரகசியத்தை நம்மளால ரகசியமா வச்சுக்க முடியுமா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தையாச்சும் சொல்லிருக்கலாம்ல அவன் கையில காலில் விழுந்தாச்சும் நான் அவனை திருப்பி அனுப்பியிருப்பேன்ல சந்துருக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சு அப்புறம் பார்த்துக்கோ அப்புறம் நான் உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன் அதிபயங்கர செயல்தான் நேற்றிரவு பொன்னம்பட்டி ஊரில் நடைபெற்றுள்ளது பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் தான் இங்கு தகர்க்கப்பட்டுள்ளது ஒன்பதாம் ஆண்டு நினைவு நாளை கொண்டாடும் அதே ராத்திரியில் இந்த ஊரில் வீரமங்கையான சாவித்ரி தேவியின் சிலை முழுவதும் அடையாளம் தெரியாத சில நபர்களால் சிதைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஊரின் பெண் அரசியலை தாக்கும் விதமான செயல் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லா ஆம்பளைங்களும் வந்து யாரா இருக்கும் யாருக்கு தெரியும்கா பாவிங்க எப்படி பண்ணிட்டாங்க பாரு வந்துட்டாங்க நேத்து ராத்திரி ப்ரோக்ராம்க்கு நடுவில் தான் இது நடந்துருக்கு ரெஸ்டாரண்ட் வந்து கொண்டிருக்கிறார் மேடம் இதுக்கு பின்னாடி யாரும் நான் மட்டும் பேசினா போதுமா பத்தாது நினைச்சிட்டு <laughs> 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 காசு வாங்கிட்டு எல்லாத்தையும் செஞ்சிருவேன்னு சொன்னீங்க இதுதான் நீங்க செய்யறதா இதெல்லாம் எங்க பண்ணக்கூடாது நல்ல குளிர் குளிர் காஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஒரே ஒரு ராத்திரி அதான் நம்ம அக்ரிமெண்ட் சகிக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் நாங்க சகிச்சுக்கிட்டோம் 
இது எங்க ஊரை நல்ல நிறுத்த வேண்டிய பிரச்சனை எங்க பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் எல்லாம் ஆக்கிட்டாங்க ஆபீஸ் எல்லாம் ஆக்கனது நான் இதுக்கு முன்னாடி உன்னையும் தங்கச்சியும் நடுரோட்ல நாய் மாதிரி அடிச்சதும் நான் தான் யாரு யார் நீ நான் யாருன்னு சொன்னா உனக்கு தெரியாது உன் அம்மாவதான் எனக்கு தெரியும் பொன்னாம்பட்டியில நடந்த சாராய கேஸ்ல முதல் கைதி ஐயப்பனோட மகன் பைரவா உங்க அம்மாவும் சில பொம்பளைங்களும் சேர்ந்து என் அம்மாவையும் என்னையும் ஊற விட்டு விரட்டிட்டாங்க ஜெயிலே கடந்து துடி துடிச்சுதான் என் அப்பா செத்தார் எங்க அம்மாவும் பொண்ணுன்னு நீங்க நினைக்கலையாடி அந்த சாவித்திரி அன்னையிலிருந்து பொண்ணுங்கிற பேரை கேட்டாலே வெறி வருது இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பொம்பளையும் விட மாட்டேன் பின்புத்தின்னு பெரியவங்க சும்மாவா சொன்னாங்க இப்படி நடக்கணும்னு ஏதாவது அவசியம் இருக்கா என்ன அந்த ராகினி சொல்றத கேட்டு குதிச்சாங்கல்ல தலைமுறை வாய்ட்டா அவளுக்கு நான் வச்சிருக்க பழைய பகைய மனசுல வச்சுக்கிட்டு இப்ப புதுசா வருவான் யாருக்கு தெரியும் அவ முளைக்கல்ல இல்ல நாம தானே போய் கூட்டு வந்தோம் அதனால கேசும் போட முடியாது மேல் இடத்துலயும் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் இன்னும் முடியல இதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் கற்பழிப்பு பாலியல் பலாத்காரம் வன்கொடுமை அப்படி பொண்ணுங்களுக்கு எதிரான இந்த உலகத்துல என்னென்னலாம் இருக்குதோ அது எல்லாமே இங்க நடக்கும் அத தடுக்க எந்த பெண்கள் கூட்டத்தாலையும் முடியாது அது இந்த ஊரோட மாற்ற முடியாத தலை எழுத்து நல்லா மழை வர போகுது நினைக்கிறேன் சீக்கிரமா வாங்க இந்த மாதிரி புயல் வந்தா நிஷா உஷானு பொண்ணுங்க பேர் வைப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா என்னத்தை பாக்குறது இது ஆம்பள புயல் பொண்ணுங்களை மட்டும் தொந்தரவு பண்ற வித்தியாசமானவ அத எடுத்து உள்ள வீடா அடி புஷ்பா நான் சொல்றது முதல்ல அப்புறமா பேச முதல்ல தங்கச்சியோட காதல இப்போ அடி அலங்கிற பேர்ல ஒருத்தன் இந்த ஊரு இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு பிரசிடென்ட் ஒரு ஆள் தான் காரணம் ஒரு பொருளைய கிளப்பி விட்டா அவங்க பதவி போயிடும் அதுக்கான கரெக்டான டைம் இதுதான் அப்படி ஏதாவது செய்யறதா இருந்தா நீ கூட இருப்பல்ல நான் அப்புறமா கால் பண்றேன் கரண்ட் போயிடுச்சு இந்த ஜன்னல கொஞ்சம் மூடி ஏற்படுத்தாதான் என்ன பயிரவன் <laughs> 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 <laughs>
என்னங்க என்னங்க எனக்கு இப்ப தோணுது நமக்கு ஒரு குழந்தை பெத்துக்கலாமான் இப்ப என்ன சொன்ன அது என்னன்னா நீங்க எப்பவும் என்கிட்ட கேப்பீங்கல்ல இன்னொரு குழந்தை வேணும் ஒண்ணு அப்ப ஊர் பஞ்சாயத்துல முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னதெல்லாம் இப்ப பஞ்சாயத்துலதான் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க என்னங்க <laughs> 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 இதெல்லாம் துரோகி உனக்குமாடா உனக்கு முன்னாடி இருக்கானுங்க பேர் இந்த மூணு பேரு பாரு இப்படி ஒரு நிலம இந்த ஊருக்கு வந்ததுக்கு காரணம் நீங்க மட்டும்தான் இருக்கலாம் <laughs> என்னோட <laughs> 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 உங்க எல்லாரையுமே கட்சியில இருந்து விலைக்கு வைக்கிற நல்லா கேட்டுக்க நாங்களே இந்த கட்சியை விட்டு வெளியே போயிடுறோம் வாங்கட போலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஏ நாங்க வாங்க டே நீடா நான் அவளை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் நீங்க வேணா பாருங்க இன்னைக்கும் மழை பெய்யும் எனக்கு ஏதோ பயமா இருக்கு சந்துரு நம்மதான் எல்லாம் 
ஆனா இன்னைக்கு இந்த கிராமம் ஒன்னு ஆகணும்னு உன்ன மாதிரி நானும் விருப்பப்படுறேன் ஆனா எப்படி இப்ப தோணுது எதுவும் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம் இப்படி எல்லாத்தையும் மறக்க உன்னால முடியுமா என்ன எல்லாம் சரியாயிடும் பாரு பிரசிடென்ட் இருக்கிற விஷயத்த ஓப்பனா சொல்லிடுறேன் இந்த கேஸ் மகளிர் போலீஸால மட்டும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இது இன்னும் மேல் அதிகாரி கிட்ட சொல்லணும்னா என் வேலை போயிடும் ஹலோ நீங்க எங்க உள்ள போறீங்க உள்ள போனா என்ன இது கேஷுவாலிட்டி இங்க வரவங்க போறவங்க எல்லாம் உள்ள போக முடியாது ஓ என்ன ஒரு சட்ட திட்டம் இதுக்கு அப்புறம் கேஷுவாலிட்டில போக போறது நீங்க தான் நான் மோகன் ராஜ் புது சோனல் ஏடி ஜிபி போய் டாக்டர் வர சொல்லுங்க கத்ரே Hey, it's okay. Relax. படுத்துக்க சிச்சுவேஷன் என்ன டாக்டர் ரொம்ப சீரியஸா எக்ஸ்ரே எடுத்து பாத்துட்டேன் பெருசா காயம் எதுவும் இல்ல சொல்ல போனா உள்காயம் தான் கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு செப்டிக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பேருக்கும் அப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு வாமிட்டிங் எதுவும் இல்ல அப்படி இருந்ததுன்னா ஹையர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போலாம் 
ரெண்டு பேருக்கும் சரியான சிகிச்சை கொடுக்க போட்டுக்கணும் நினைக்காதீங்க <laughs> என்னதான்ண்டிய அரசியல் உறுதிமொழி படிச்சிருக்கீங்களா பிரசிடென்ட் வயசுக்கு வந்த எந்த ஆண் பிள்ளையும் பெண் பிள்ளையும் சுதந்திரமா வாழவும் முடிவெடுக்கவும் சட்டம் இருக்கு இந்த ஊர்ல மொராலிட்டிஸ் எல்லாமே முக்கியம் தான் அதை நம்ம மதிக்கணும் ஆனா ஆனா அதை விட முக்கியமானது தான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டிக்கான பவர் ஃப்ரீடம் இத நான் சொல்லல நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னது போராட்டம் இந்த ஃபெமினிஸ்ட்ங்கிற பேரு பணம் காசு கொடுத்துலாம் வந்தது இல்ல அதெல்லாம் நேர்மையானவங்களோட முன்னேற்றத்துக்காகத்தான் இருந்தது ஒத்துக்கிறேன் பெண்களுக்கு எதிரான பிரச்சனைகளும் அக்கிரமங்களும் இப்ப ரொம்பவே அதிகம் தான் ஆனா நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா இந்த பிரச்சனைகள் இந்த ஊர்ல உள்ள நல்ல ஆம்பளைங்களையும் பாதிக்குது சோ யூ பிளேம் த பர்சன் நாட் த ஜெண்டர் பெண்கள் போராட்டம் செய்யணும் கடுமையா உழைச்சி ஆட்சி செய்யணும் எல்லாமே வேணும் ஆனா அதெல்லாம் ஆம்பளைங்களுக்கு எதிராக இருக்க கூடாது சமமா இருக்கணும் ஏமாத்திருக்கிறது <laughs> 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 அமைதியா முடியாது அதே மாதிரி ஒரு ஆண் செய்யக்கூடிய பல விஷயங்களை ஒரு பெண்ணால செய்ய முடியாது ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு நல்ல குணம் கெட்ட குணம் நிறை குறை இதெல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்போ நம்ம வாழ்க்கையில மரியாதையோடையும் அன்போடையும் இருக்கணும் எடுத்து பேசுங்க ஹலோ பிரசிடென்டமா நான் கவிதா பேசுறேன் எங்க பெரிய பிரச்சனை அப்புறம் பைரவா கூட கொஞ்சம் ரவுடி பசங்க வந்திருக்காங்க அவங்க சாரியை கடை நடத்துறதுக்கு பொருள் எடுத்துட்டு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் நம்ம கைமேறி போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்க அவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் போற வழியில போட்டுருக்காங்க பிரசிடென்ட் நீங்க ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும் ஆ ரெடி ஆயிடுச்சுனே நீங்க ஏன் ஏதோ பேசாமலே இருக்கீங்க யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் இப்ப நேரமே இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம சீக்கிரமா செய்யணும் பிரசிடென்ட் அம்மா ஹலோ நீங்க எதுக்காக இப்படி பயப்படுறீங்க நீங்க ஒண்ணானா இந்த ஊர் ஒண்ணாயிடும் இந்த ஊர் ஒண்ணாயிடுச்சுனா அப்புறம் உங்களை யாராலையும் தோக்கடிக்க முடியாது பைரவனாலையும் முடியாது
எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா எதுவும் வியாபாரம் ஆகாதன்னு சொன்னையடா எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க பாரு எடுத்து கொடு ஆனா கடனாலாம் தரமாட்டேன் கொடுக்க வேண்டிய காசை அப்பப்பவே கொடுத்துடணும் உன் அப்பா நினைச்சதே நடக்கல இப்ப நீ பாத்தியடா முன்னாடி இருந்த ஆம்பளைங்களுக்கு இல்ல பொம்பளைங்களுக்கு தான் திமுறு அதிகம் அடிச்சு விரட்டுங்க எல்லாரையும் இருங்க இருங்க நீங்க இங்க இருங்க சார் நீங்க ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நாம தலையிட அவசியம் எல்லா விஷயம் நல்லபடியா முடிஞ்சது இல்ல எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு கூட்டிக்கு வீட்டுக்கு வா அம்மா உனக்காக வெயிட் பண்றாங்க அப்பாவா உண்மைதான் நான் இவன் அப்பா
கண்ணாடி வலையில் குழுங்கி கும்மி அடிக்கின்ற நாடு கண்ணாடி வலையில் குழுங்கி கும்மி அடிக்கின்ற நாடு பெண்கள் கொசு வியசேரை போட தென்னைகளும் மாடு பெண்கள் கொசு வியசேரை போட தென்னைகளும் கண்ணாடி வலையில் குழுங்கி கும்மி 